ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് റിസ്ക് എന്താ റിസ്ക് റിസ്ക് റെസ്പോൺസ് പ്ലാനിങ് ഓക്കെ അല്ലെ റിസ്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ റിസ്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് റിസ്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ റിസ്ക് അസസ് ചെയ്തു വിലയിരുത്തി ഈ റിസ്ക് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തു പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരല്ലോ ഇതിനെതിരെയുള്ള റിസ്ക് റെസ്പോൺസ് പ്ലാനിങ് ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം റെസ്പോൺസ് എടുക്കണം ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് മെത്തേഡുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് റിസ്ക് റെസ്പോൺസ് പ്ലാനിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ റിസ്ക് അവോയ്ഡൻസ് റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ റിസ്ക് ഷെയറിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ റിസ്ക് റിട്ടൻഷൻ റിസ്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ റിസ്ക് അക്സെപ്റ്റൻസ് വായിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലേ അടുത്ത് റിസ്ക് അവോയ്ഡൻസ് എന്താ റിസ്ക് അവോയ്ഡൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റർ തന്നെ മതി ഓക്കെ റിസ്ക് അവോയ്ഡൻസ് എന്താ റിസ്കിനെ അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാ റിസ്കിനെ എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാ റിസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം എന്താണ് അതങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കുക വേണ്ട പരിപാടി വേണ്ട ഇത് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പേടിയാണ് റിസ്ക് വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു പുതിയൊരു സോപ്പ് സോപ്പിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ പ്രശ്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ പേര് തന്നെ ആർ ബിഒ ആർ ബിഒ സോപ്പ് സോപ്പ് എന്റെ പേര് ചുരുക്കിയതാട്ടോ ആർ ബിഒ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബിഒ സോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു കുറച്ച് റിസ്ക് ആ ഈ സോപ്പ് അറക്കണത് എനിക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാനാണ് ഈ ഭയങ്കര മടിയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സോപ്പാണ് വേണ്ട ഒഴിവാക്കിയാൽ പോരെ ഇതാണ് റിസ്ക് അവോയ്ഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ മിറ്റിഗേഷൻ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാണ് റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എനിക്ക് കുറെ മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ അടുത്തത് റിസ്ക് ഷെയറിംഗ് റിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യാ വേറെ ഒരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റിസ്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കാം ഇതിനാണ് റിസ്ക് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് റിട്ടൻഷൻ റിസ്ക് സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം അപ്ലൈ ആയിട്ടെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ റിസ്ക് ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്താലും അതിൽ നിന്ന് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ടിറക്കണമെങ്കിൽ അതിലേറെ വലിയ കോസ്റ്റ് ആണ് ഈ റിസ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേറെ വലിയ കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അതിലേറെ വലിയ കോസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റിസ്ക് അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുക റിസ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്വയം നോക്കിക്കോളാം എന്നുള്ളൊരു ഇത് അതാണ് റിസ്ക് റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് റിസ്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്താ റിസ്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ റിസ്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാ ഈ റിസ്കിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ സോപ്പും കമ്പനിയിൽ ആർ ബിഒ എന്ന് പറയുന്ന സോപ്പും കമ്പനിയിൽ നല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഈ സോപ്പിന് അടിപൊളി സോപ്പാ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ സോപ്പ് അതിനു മാത്രം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്റ്റാഫ് എന്റെ കയ്യിലില്ല അതിനു മാത്രം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെഷീനുകൾ എന്റെ കയ്യിലില്ല ഇതാണ് എന്റെ റിസ്ക് ഇപ്പോത്തെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് പക്ഷെ സ്റ്റാഫ് ഇല്ല അതിനുള്ള മെഷീനുകൾ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടല്ലാത്ത എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും റിസ്കിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കട എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും മെഷീൻ വാങ്ങും സ്റ്റാഫുകളെ നിയമിക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിസ്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഇതിനാണ് റിസ്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ റിസ്കിനും പോസിബിൾ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള റിസ്കുകൾക്കാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പോ ബിൽഡിംഗ് കത്താൻ പോവാണ് അത് റിസ്ക് റിസ്ക് അല്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾ ആ റിസ്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം കത്തിക്കോട്ടെ കത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചില സമയത്ത് പറ്റും എങ്ങനെ ആ കമ്പനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായ പോലെ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്ത് ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ സാധനങ്ങളും വിചാരിക്കും ഈ ബിൽഡിംഗ് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും റിസ്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ റിസ്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതൊന്ന് കത്തിക്കോട്ടെ എന്നാ പ്രോബ്ലം ഇൻഷുറൻസ് തുക കിട്ടുമല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നാണ് കേട്ടാ ഇനി അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷനിലോട്ട് പോകാം റിസ്ക് അവോയ്ഡൻസ് എന്താ റിസ്ക് അവോയ്ഡൻസ് Avoiding or eliminating the risk might be
might need to be taken such as leaving a specific geographic area chila samayathu po udaharanam parayanengile edengilu rajyam parnu kenal adu thetta po nammude keralathinte agathu thanne malappuram jillayile njan malapprakaranana adu ond thanne nu parayana verudha kutta daga varanda appo malappuram jillayile enikku oru company undu ee malappuram jillayile enikku endilla വലിയ ലാഭമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ഉദാഹരണം പറയാൻ കേട്ടാ ആ നിയമ കമന്റിട്ട് വരാന്ന് കണ്ട അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എനിക്കത് കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള എന്റെ യൂണിറ്റ് അങ്ങ് നിർത്തുക ഈ ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയ വിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോര എന്നിട്ട് വേറെ ഏത് ജില്ലയിലോട്ടാണോ അവിടെ വന്നിട്ട് എന്റെ ബിസിനസ് നടത്തുക ഇതിനാണ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയ വിട്ടു പോര എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കമ്പനി വേറൊരാൾക്ക് മറച്ചു വെക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓരോ കമ്പനി ഇപ്പോ റേഞ്ച് റോവറും ഈ കമ്പനിയൊക്കെ പാരുടെ കയ്യിലാ ടാറ്റയുടെ കയ്യിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല കമ്പനികളും അവർക്ക് റിസ്ക് കാരണം അവരുടെ നഷ്ടങ്ങൾ നഷ്ടം റിസ്ക് ആണ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ആണ് ബിസിനസ് റിസ്കുകൾ കാരണം അവർ എന്ത് ചെയ്യും വേറെ ആളുകൾക്ക് വിൽക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ചിലപ്പോ ചില കമ്പനികൾ പാടെ പൂട്ടിപ്പോകും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് അറ്റ് ടൈംസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ മൈറ്റ് ബി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആൻഡ് ദർ ഫോർ അവോയ്ഡിങ് ഓർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇൻവോൾവ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിസിഷൻസ് അബൌട്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി വേഴ്സസ് റിസ്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല ഈ ബിസിനസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ റിസ്ക് താങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആണ് ആ പറഞ്ഞത് വൺ പ്രോബ്ലം വിത്ത് അവോയ്ഡിംഗ് ദ റിസ്ക് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി കൺസിഡേർഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ റിസ്ക് ഇവന്റ് ഹാസ് ഓക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിസ്ക് നമുക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിസ്ക് സംഭവിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പൊ ബിസിനസ്സിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്താൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ റിസ്ക് വരുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും എന്ത് വരും നഷ്ടം വരും എന്നർത്ഥം അടുത്തത് റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്സെപ്റ്റ് ദ റിസ്ക് എക്സിസ്റ്റ് റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബട്ട് ലുക്സ് ഫോർ വേസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടേതായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ റിസ്കിനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് റിസ്ക് ഷെയറിംഗ് റിസ്ക് ഷെയറിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് കേട്ടോ മാനേജ്മെന്റ് മൂവ്സ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ലോസ് ഐദർ പാർഷ്യലി or holy to another entity where rale pagudiyo muvan aito avar risk share cheya the primary example of transferred risk is the purchase of insurance pradhana petta udaharanam nu parayunnathu insurance edukka ennalladana in doing so agane cheythu kaynal the company transfers the risk to insurance company aa company ede risk mottham aare thalilotu vechu kodukum insurance company kada thalilotu vechu kodukum transferring the risk may also be done through terms of contract by hedging with the derivatives derivative will be used kondu namukku endu kiyam risk sharing nadatha adu edu risk aanengile financial risk aanengile interest rate risk gal aanengile like namlu corporate finance section b il vechathu alle adutha transferring a risk does not mean preventing the risk event adu velliya point aanu to namlu risk transfer edu ennallene artham risk ini verulla nilla ഉദാഹരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബൈങ് വെഹിക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ് ഡസ് നോട്ട് പ്രിവെന്റ് ആക്സിഡന്റ്സ് ഞാനൊരു ബൈ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കണ് ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ നീ ആക്സിഡന്റ് ഒന്നും വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു റിസ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്സിഡന്റ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇരിക്കും പോലെ ഇരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദ കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദി റിസ്ക് ഓഫ് ആക്സിഡന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ലോസ് ടു ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് റിസ്ക് റിട്ടൻഷൻ റിസ്ക് റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീടൈൻഡ് റിസ്ക് ഇസ് എ പോർഷൻ ഓഫ് എ റിസ്ക് നോട്ട് കവേർഡ് ബൈ ഇൻഷുറൻസ് സച്ച് ആസ് ഡിഡക്ടബിൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻഷുറൻസിൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലേ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ റിസ്ക് ബാക്കിയാവും ഇപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് ഫുൾ എമൗണ്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ബാക്കി എമൗണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണ്ടേ ഇതിനാണ് റിസ്ക്
ഈ നമ്മുടെ നാട്ടില് വെഹിക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണ് അല്ലെ അപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് വിചാരിക്കും ഈ ബി എൻ ഡബ്ല്യുടെ ഇൻഷുറൻസ് അമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില്ലറ എമൗണ്ട് ഒന്നല്ല പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം ഒക്കെ നിങ്ങൾ വർഷാവർഷം ഇൻഷുറൻസ് അടക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇൻഷുറൻസ് അടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഊഹം മാത്രമാണ് ഞാൻ നല്ല മര്യാദയ്ക്കാണ് ഓടിക്കുന്നത് വലിയ ആക്സിഡന്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വരെ കൂരിയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ രണ്ടായിരം മൂവായിരപ്പിന്റെ ചെലവേ ഉള്ളൂ ഒരു കൊല്ലത്തില് എന്നിട്ട് ഞാൻ മാസാ മാസം ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപയാറ് ഉറപ്പുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് നഷ്ടമല്ലേ ഇതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തുന്നതിനാണ് റിസ്ക് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ആ റിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ ഞാൻ നന്നാക്കിക്കോളാം പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പോസിബിൾ അല്ല കാരണം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കലും നിർബന്ധമാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ സോ ഇറ്റ് മേ എലക്ട് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ റിസ്ക് ഏതർ ബൈ ചൂസിംഗ് എൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വിത്ത് എ ഹൈ ഡിഡക്ടബിൾ ഓർ സെൽഫ് ഇൻഷുറിംഗ് ഇതിനാണ് സെൽഫ് ഇൻഷുറിംഗ് എന്ന് പറയാം സെൽഫ് ഇൻഷുറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീറ്റ് നോട്ട് പർച്ചേസിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നില്ല ആൻഡ് അറ്റ് ആൾ സിംപ്ലി ബയറിംഗ് എനി ലോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുക ഇതിനാണ് സെൽഫ് ഇൻഷുറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് റിസ്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് റിസ്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിക്ക് എന്താണ് എ കമ്പനി മേ ഡെലിബറേറ്റ്ലി എക്സ്പോസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു റിസ്ക് ടു ജനറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഈ റിസ്കിലോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു പോരാ മെനി കമ്പനീസ് ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് സക്സസ് ബൈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ഓർ എക്സെപ്റ്റിംഗ് റിസ്ക് പല കമ്പനികളും ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതും കണ്ടാണ് ചാടി കയറി പോയി ബിസിനസ് റിസ്ക്കും കണ്ട് വിചാരിക്കും ചാടി ഇറങ്ങി ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട കാരണം ഇവരൊക്കെ ഇത് എക്സ്പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല അനലൈസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വലിയ വലിയ പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ റിസ്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഫോർ മോർ ദ ബെസ്റ്റ് മെഷർ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് റിസ്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓർ എക്സെപ്റ്റൻസ് ഇസ് ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കമ്പനി ആസ് ഇൻക്രീസ് ആസ് എ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് അതാണ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ എന്റെ സോപ്പും കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്റ്റാഫ് എന്റെ അടുത്ത് ഇല്ല അതനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെഷീനുകൾ എന്റെ അടുത്തില്ല കാരണം എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല ഇതാണ് എന്റെ റിസ്ക് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കടം വാങ്ങിയിട്ട് ഇത് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് കടം വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ മെഷീനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാഫുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു നന്നായിട്ട് വിറ്റു പോകുന്നു എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇതിനാണ് റിസ്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പേരുകൾ റിസ്ക് അവോയ്ഡൻസ് റിസ്ക് റിഡൻഷൻ റിസ്ക് ഷെയറിംഗ് റിസ്ക് റിട്ടൻഷൻ റിസ്ക് എക്സ്പോയിറ്റേഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ സോറി ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാണിപ്പൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ റിസ്ക് റിട്ടൻഷനും നമ്മുടെ ഫോർ ആണ് ഇട്ടത് റിസ്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഇട്ടത് മൊത്തം അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റിസ്ക് റെസ്പോൺസ് പ്ലാനിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി റിസ്ക് മോണിറ്ററിംഗ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം